先生，我们两杯咖啡。谢谢，丽娜，给你的。你怎么知道我最近喜欢喝这个口味啊？我最近擅长读心术。那你猜猜我现在想什么？不知道。你不是会读心术吗？我家最近换了好几台 DVD 机，人家告诉我。要买那种纠错功能最强大的，否则很多盘都读不出来的。你说我是盗版？我只是说我还需要进一步提升我的纠错功能。你记不记得你曾经答应过我，如果有一天你当了老大，提升你为首席鞭策师？我要进管委会。不可能。我是说，你连律师都不是。进律所管理委员会不需要必须是律师啊。这是我们全景的惯例。你可以打破这个惯例啊。我想接个电话。哟，你们一起来上班啊？我们俩在楼下碰到的。好，好巧，你们都喝咖啡 enjoy 呢。口味一致。所以，你可以跟罗宾一起来上班吗？什么意思啊？我的秘书一般都要比我早到半小时。平时我也是早到的。那看来今天是个例外啊。今天是国际翻脸日，找翻脸车出啊！您贵姓？怎么称呼？杨帆。稍等，我登记一下。请问您是找罗宾律师吗？怎么样，还满意吗？我有一个要求。你说。我只做骨干律师，不做高级合伙人，不进律所管委会。我只向你一个人汇报工作。你觉得我的要求是高还是低？我是觉得，这么一位连续五年入选亚太地区反垄断与竞争法业务的第一等领先律师。怎么会甘心来只做一个骨干律师呢？节省沟通成本。我跟其他高级合伙人沟通一下。你也可以跟他们说，是客户的要求。客户，新客户吗？对。新客户在哪里？在你同意我的要求以后。我已经同意了。嗯、喂。好的，您到了打我电话。新客户一会儿就到。我知道你原本给自己制定了一个一到两年的休整期，但是你还是来了，所以说谢谢，谢谢你肯来帮我。别这么说，你也帮过我。那这么说，你是来还人情的。既然杨帆这么优秀，他为什么甘愿到我们律所来，只当一个骨干律师？人各有志，他不喜欢管别人，但也不喜欢被别人管。你是说他是一个独行侠喽？很多律所都在挖他，但他都拒绝了，因为他只愿意在他服的人手下工作。答对了，这边。罗律，我们的新客户。罗大律师，你们认识？罗大律师谁不认识啊？曾经获得三所世界上著名法学院的学位，本科、硕士、博士，而且担任多家国际跨国企业的法律总监，多次荣获 ALB 法律总顾问荣誉，现在是全景律师事务所首席律师。高级合伙人啊，于总，您是对我们罗宾律师做过背景调查了？哎，那不敢，不敢，请坐。呃，再次介绍一下，我姓于，多余的余，请坐。
。于总，我希望你能够清楚，你们小区的车位的确是不能出售和售卖的。你说小区这么多车，你总不能让它乱停乱放吧？我们要管理，管理就得有人，有人你得给人发工资。我看过你们的合同。根据合同，你们小区的车位的确是不能出售和售卖的，但是这并不意味着它不可以收取停车费和管理费，这法律上是允许的。哦，哎，你你看，我就说，解铃必须还得系铃人谢谢罗大律师，谢谢。刘峰，我都知道。我都还没说。他是大客户，他说的有道理。你可能需要去做做你秘书的工作。你知道我是对的。看到黛西了吗？没看见。那麻烦你削完铅笔之后，到我办公室来一趟。他是我们的敌人，你怎么能跟他在一起呢？他姓于。叫于多，是我们的客户。我鄙视你。鄙视完了，麻烦你回到座位给我的助理打个电话，问问他怎么还没来。他说他今天会晚一点到。为什么呢？我没问。丁娜，我知道你生气了，知道你不开心，但是你看到了我这么多工作，我真的没有时间安慰你。不然你去多削两根铅笔。喂，李总，怎么了？你看一下微信业主群。好，我马上看。是你给他们出的主意吧？他们是我的客户。我是他们的法律顾问，这是我的工作。你昨天还代表我们业主委员会呢。我们之间并没有任何委托协议，我也没有收你们业委会一分钱。昨天我纯属是路见不平，拔刀相助。然后你就把拔出来的刀插我们身上。你冷静的想一下，其实我还是帮到了你们，至少让你们不必被强迫。花几十万去购买车位，可是他们现在让我们交停车费、交管理费，这很公平啊！是不是谁给你钱多你就替谁说话？也不尽然。我们业委会准备起诉，我们准备聘用你，你要多少钱？丽娜，你应该知道这不是钱的问题，这是利益冲突。你也应该明白，我不可能代表你们做你们的诉讼律师。不好意思，我要接个电话。喂，廖主任，我方便，什么事您说？我们最好见一面吧，嗯、呃，不要再律所。好，没问题，那一会儿见。